Assalamu alaikum. Very good morning to everyone. Welcome to Rajava Cars YouTube channel. And uh, today is uh, 5th of January 2024 and it's Friday. Uh, another morning. It's uh, 8.50 and uh, I'm made exactly in the same place, uh, the vlog. And I can clearly see that difference today fog is a bit more thicker, visibility is a bit more low and uh, yesterday vlog was a bit early as well and today it's like uh, 8.50 at the moment so fog should be a bit tight down and visibility should be clear but it's not it seems like it's more thicker today so before I start my vlog let me uh, share my best wishes for Unity 101 Community Radio at Southampton uh, it's like uh, their uh, big night and Unity 101 started uh, their work in uh, Southampton uh, in 2005, December 2005. And I've joined the Unity 101 in January 2006 and still working with them. And um, while I was in UK, I was working from the studio of Unity 101. Then later on, I moved back to Pakistan in 2013 and started my radio show online. So it's going really well. And um, many, many congratulations to Ram Kalyan Kelly and the team to um, you know to hit this radio station actually it's really their hard work uh, which um, matters a lot actually uh, a man who's working seven days a week and um, managing everything so I would say it's brilliant it's amazing and Unity 101 is a brilliant radio station of Southampton and best wishes for the future as well so आज का vlog हम शुरू करते हैं और vlog के सबसे पहली चीज तो मैंने जैसे पहले भी बताई कि आज मुझे fog जो है वो काफी thicker लग रही है कल के नस्बत ज्यादा foggy day है और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के हवाले से कि अक्सर ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि कुछ चीजें जो हमारे पास नहीं होती हम अक्सर उनका पछतावा करते रहते हैं या उनको सोचते रहते हैं और उसमें अपना वक्त जाया करते रहते हैं बजाय इसके कि उन चीजों पर फोकस की जाए जो कि हमारे पास हैं अब अक्सरियत आपको आप जनरल पब्लिक से जब कभी बातचीत करते हैं आपके दोस्त अहबाब में जब कभी भी बातचीत होती है तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि जो चीजें हमारे पास मौजूद नहीं हैं जो अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं हम उनको ज्यादा डिस्कस करते हैं रादर देन जो वसाइल हमारे पास हैं जो नेमते अल्लाह ताला के हमारे पास हैं हम उनका शुक्र अदा करें ऐसा कम होता है तो अगर हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा इससे होगा क्या कि हम जैसे कहते हैं ना बिला वजह की सोचों से बिला वजह की टेंशन से बाहर आ जाएंगे और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सोचों को आप मस्पत रखें और मस्पत सोच रखने के लिए आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने अक्सर सुना होगा मेरे वी में मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि कोशिश करें कि आप हमेशा खुश रहें अपने आप को खुश रखें क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने अतराफ़ के लोगों को भी खुश रख सकेंगे और यकीनन एक खुशहाल इंसान ही दूसरे लोगों को भी खुश रख सकता है तो जब एक इंसान जो कि पहले से खुद ही मुसीबतों में घिरा हुआ है परेशान है और फिक्रों में मुबतला है वो दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं सो so, इसलिए आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नए साल का आगाज़ है तो मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करें कि किस तरह से आप एक खुशहाल इंसान बन सकते हैं तो उसके लिए जो चीज़ मेरे जहन में आती है अक्सर ऐसा भी होता है आप अक्सर अपने रिलेटिव के बारे में सोचते हैं जो आपके बड़े करीबी होते हैं तो दो दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं हमारी सोसाइटी में मैं ये करूँगा तो रिश्तेदार ये कहेंगे मैं ये करूँगा तो रिश्तेदार ये कहेंगे ये ये सिर्फ आपकी सोचें हैं और ये सोच इसको तब्दील करने की ज़रूरत है अपनी सोच को बदल लीजिए आपके रिश्तेदार अगर अच्छे दिल के मालिक हैं अच्छी सोच के मालिक हैं मस्बत सोच के मालिक हैं तो वो आपकी खुशियों में खुश ज़रूर होंगे और आपके दुखों में आपका दुख का साथी भी बनेंगे लेकिन अगर किसी वजह से आपके जो रिश्तेदार हैं वो नेगेटिव लोग हैं और उनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो फिर ऐसा नहीं होगा और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अगर इर्द गिर्द जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं तो रिश्तेदारों के बारे में जो चीज़ आपको नज़र आती है कि जब कभी भी आप मुश्किल में हैं आपको कोई भी रिश्तेदार कभी नहीं पूछेगा 
लेकिन जब कभी आप खुश हैं तो आप से जेलस होकर आपके बारे में बिला वजह ऊट पटांग बातें की जाएंगी तो बहुत बेहतर होगा कि अपनी सोच को बदल के कि फ़लाँ क्या कहेगा फ़लाँ क्या कहेगा आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें और वो कीजिए जो आपके लिए बेहतर है जिसमें कि आप अपना भला कर रहे हैं किसी का नुकसान कभी नहीं करना चाहिए ना सोचना चाहिए लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नेगेटिव सोच रखते हैं चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं दोस्त अहबाब हैं उनसे मेरा ख्याल है कि दूरी इख्तियार करना बहुत बेहतर होगा आपके आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से ख़ुद को दूर रखें और ऐसे ऐसे लोगों से हमेशा मिलिए जिनसे मिल आपको बहुत अच्छा लगता है जिनके साथ आप जो लम्हा गुजारते हैं वो हमेशा आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं हम कल एक्चुअली एज़ अ फैमिली किसी के घर गए हुए थे Uh, मेरी मिसेस की वो फ्रेंड हैं और वो रिसेंटली उम्र करके वापस आई हैं तो हम उनके घर गए हुए थे और मैं घर से वाइफ को कह के चला था कि चूँकि वो कल ही वापस आई हैं तो ज़ाहिर सी बात है थकावट भी होगी उन्होंने रेस्ट भी करनी होगी उनके गेस्ट वगैरह भी आने होंगे तो मैंने वाइफ से कहा कि हम उनके घर जाएँ ज़रूर जाएँ और जाना चाहिए लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे ज़्यादा ज़्यादा टेन फिफ्टीन मिनट्स बैठेंगे और आ जाएंगे ताकि और लोगों ने भी आना होगा आप यकीन कीजिए हम उनके घर गए एंड इट वॉज़ अराउंड सिक्स ओ क्लॉक से कुछ पहले हम पहुंचे होंगे तो हमें सवा छः साढ़े छः बजे वापस आना चाहिए था लेकिन हम वहाँ से वापस आए टेन ओ क्लॉक उन्होंने हमें उठने ही नहीं दिया और इस तरह इस दौरान जो है हमारे होते हुए तकरीबन चार मुख्तलि फैमिलीज़ उनसे मिलने के लिए आई और आ, कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जहाँ आपको प्यार और मोहब्बत मिलता है इज़्ज़त मिलती है तो वहाँ पर आप वक्त ज़रूर दें उसमें कोई शक नहीं है और वो क्वालिटी टाइम है वो आपको बड़ा हेल्दी भी रखता है खुश भी रखता है और बजाय इसके कि आप मैं जस्ट एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि किसी एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको जाना भी पसंद नहीं है बस मजबूरन चले गए तो कोशिश कीजिए बस अवॉइड करें ऐसी जगहों को आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए जो आपको अपने लेवल का नहीं समझते अपने से कम थर समझते हैं और किसी वजह से उनको किसी चीज़ का बहुत प्राउड है सो ऐसे लोगों से दूर ख़ुद को रखना आपकी जात के लिए बहुत बेहतर होगा सो so, आज मैंने चाह के इस बारे में बात की जाए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आ, शायद के हम कभी सोचते भी हैं तो फिर भी उसको एक साइड पर रख देते हैं अच्छा खैर देखा जाएगा वो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में कि जिनको आपको सिर्फ सोचों के हद तक महदूद नहीं रखना चाहिए आपको उन पर अमल भी करना चाहिए तो ये उनमें से एक चीज़ है अब जैसे मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि अब नया साल है तो नया साल चूँकि जब भी शुरू होता है तो बहुत सी जहन में आपकी चीज़ें होती हैं कि ये जो साल है इस साल में मैंने ये करना है इस साल में मैंने अपनी लाइफ में ये तब्दीलियाँ लानी है ये बेहतरी करनी है ये चीज़ें करनी है तो इन चीज़ों को ज़रूर आ, अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए और जैसे मैं हेल्थ के बारे में भी अक्सर बात करता हूँ तो वॉक को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं वॉक को भी और सेकंडली अपने खाने पीने को भी और इस इन दोनों चीज़ों के बारे में अगला मेरा वी होगा वॉक के बारे में और खाने पीने के बारे में आपकी सेहत के हवाले से सो so, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा आई थिंक ये पाँच छः मिनट हो गए और इससे ज़्यादा लंबा मैं वी करना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि शायद आप लोग बोर हो जाएंगे सो so, ये आप सन देख सकते हैं आपको सूरज में उसका अक्स नज़र आ रहा होगा मैं दिखा भी ना ऐसे सन निकलना शुरू हो गया और हाई होप इट कैन अभी असनी डे टेम्परेचर इस वक्त जो आ, मैं रफली बता सकता हूँ कि इट्स लाइक अराउंड टेन टू ट्वेल्व और आ, सर्दियों के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि सर्दियाँ हमारे पास इस्लामाबाद में बहुत थोड़े दिनों की मेहमान होती हैं फिफ्टीन ऑफ दिसंबर टू थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी इस दौरान ही थोड़ी बहुत सर्दी पड़ती है और इस दफ़ा तो फिफ्टीन ऑफ जनवरी से लेकर तो आप उससे सेकेंड ऑफ फेबर तक जनवरी तक वो पंद्रह सत्रह दिन जो है सर्दी तो पड़ी ही नहीं बिल्कुल तो सर्दी से ही शुरू हुई है सेकेंड ऑफ जनवरी से और अभी भी बारिश का इंतज़ार है कि अगर बारिश हो जाती है तो सर्दी जो है वो फिर ज़बरदस्त किस्म की होगी जो हफ्ता दस दिन हमें मिल गए लेकिन ये किसी नमत से कम नहीं है सो इन्जॉय द विंटर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा खुश रहिए अल्लाह हाफ़